。怎么样啊？啊，我也没明白呀、啊。肖老金老，公孙哥哥来了。公孙先生，公孙先生，您可来了。二位兄弟，您给看看，就是这东西。啊啊啊！哥哥，这画的是什么呀？是是是。啊？哎呀！公。公孙先生，公孙哥哥，你你这这是唱的哪出戏？天牛休得无礼！天神在此，还不速速跪下！跪下，跪下，跪下，跪下！哎呀，哎呀，哎呀！呃，天神请谅，天神请谅，天神请谅！啊，天牛，磕一个就够了。哥哥，刚才天牛已经磕了好几个了。不碍事，天神不会怪罪你纯阳之躯。啊，什么是纯阳之躯啊？啊，日后再与你说个明白。哦，那就请公孙先生赶快给乡亲们道个明白吧。哎呀，是啊，是啊，是啊。哦。哎，此棺椁。乃天神所赐啊！哎呀，天神所赐！此棺椁内藏有重大玄机。哦，嗯，寺内有九天玄女娘娘，特赐三本天书与梁山好汉。上面说及时与宋江乃是星主，当时一百零八星宿齐聚一堂，禳解灾厄。原来。此地有大灾难，啊！九天玄女娘娘，聚一百零八星宿于此，灾难自消。哎呀，不用多久，村中的牲畜当不药自愈。哎呀，这下好了，铁牛，啊，速速将棺椁打开。哦，好。哎呀！这真有东西，这啊，这宝贝啊！公孙哥哥，你这是料事如神呐！啊，是这里边真的有东西啊！哎呦，这什么东西啊？是天书，需由纯阳之体双手捧出。啊，啊，不就是纯阳之体吗？正是。啊。
。乡亲们呀，先上一仗啊！乡亲们，先上一仗，让公孙先生给看一看。公孙先生，这上面写的什么呀？天伤星，行者武松；天宿星，神行太保戴宗。哎，天杀星，黑旋风李逵。啊！哎呀，公孙哥哥，这上面还有俺铁牛啊！哎呦，这个是梁山好汉。看来九天玄女娘娘早已将我一百零八好汉座次排定。突破时节出，此乃天意呀、啊！天意，天意，天意！你们看，这不是刻着“替天行道”四个字？是啊，是啊，替天行道。是啊，是啊。哎，你们再看，你们再看，哎，忠义双全，哎，忠义双全呐！是，梁山好汉不就是替天行道吗？难道老天显灵了？这彰显了梁山好汉的来历？是啊，是啊，是啊。哎，难怪咱们村叫石碣村呐。因此，时节在此出世啊！哎，不是不是这样，原来如此啊！原本是要寻找牲畜得病的根源，却不想挖出这神兽石碑，真是天意不可测呀！啊，乡亲们，速速将这石碑运上梁山，请众位头领品评。好好好，来，兄弟们，快起来，起来，慢点啊，慢点，慢点，慢点，慢点，使劲儿，慢着点啊。中位兄弟，哥哥来了。此时节出世，以应天象。我已请萧让兄弟将碑上文字尽数抄写下来。这是上天昭示我等，山寨众兄弟聚义，乃天命所致。现在，就请萧让兄弟。当众宣读碑文。此块石阶碑上，前面是天书三十六行，写明天罡星三十六人；后面是天书七十二行，都是地煞星人名讳。天魁星呼宝义宋江。天罡星玉麒麟卢俊义，天机星智多星吴用，天贤星入云龙公孙胜，天勇星大刀关胜，天雄星豹子头林冲，天猛星霹雳火秦明，天威星双鞭呼延灼，天鹰星小李广花荣，天贵星小旋风柴进。天赋星扑天雕李英，天满星美髯公朱仝，天孤星花和尚鲁智深，天伤星行者武松，天力星双枪将董平，天劫星墨鱼剑张青，天暗星青面兽杨志，天佑星金枪手徐宁，天空星急先锋索超。天宿星神行太保戴宗，天意星赤发鬼刘唐，天杀星黑旋风李逵，天威星九纹龙史进，天揪星梅遮拦穆弘，天退星插翅虎雷横，天兽星混江龙李俊，天剑星立地太岁阮小二，天平星传火张衡。天罪星短命二郎阮小五，天损星浪里白条张顺，天败星活阎罗阮小七
，天牢星并关锁阳雄，天彗星拼命三郎石秀，天豹星两头蛇谢珍，天哭星双尾蝎谢宝，天桥星浪子燕青，地魁星神机军师朱武，地煞星镇三商黄信。地永星并尉迟孙立，地劫星丑俊马宣赞，地雄星景木暗郝思文，地威星百胜将韩涛，地英星天木将彭启，地奇星圣水将单廷圭，地猛星神火将魏定国，地文星圣手书生萧让，地正星铁面孔目裴宣。地阔星魔云金翅欧鹏，地核心火眼酸泥邓飞，地强心锦毛虎燕顺，地暗星锦豹子杨林，地轴星轰天雷凌震，地彗星神算子蒋庆，地左星小温侯吕方，地右星赛仁贵郭胜，地灵星神医安道全。地寿星紫然博黄甫端，地威星矮脚虎王英，地彗星一丈青扈三娘，地豹星丧门神豹旭，地莫星混世魔王樊瑞，地昌星毛头星孔明，地狂星独火星孔亮，地飞星八臂哪吒项冲，地走星飞天大圣李衮。地桥星玉璧将金大坚，地明星铁笛仙马林，地进星出动蛟童威，地退星翻江肾童猛，地满星玉翻干孟康，地碎星通臂猿猴剑，地周星跳剑虎陈达，地隐星白花蛇杨春，地翼星白面郎君郑天寿。地理星九尾龟陶宗旺，地俊星铁扇子宋清，地月星铁轿子月和，地劫星花象虎公望，地宿星重剑虎丁德孙，地震星小遮拦木春，地机星操刀鬼曹正，地魔星云里金刚宋万，地妖星摸着天杜谦。地幽星病大虫薛勇，地福星金眼彪施恩，地辟星打虎将李忠，地空星小霸王周通，地孤星金钱豹子汤龙，地全星鬼脸杜兴，地短星出林龙邹渊，地角星独角龙邹润，地球星汉地狐狸朱贵。地藏星笑面虎朱富，地平星铁臂膊蔡福，地损星一枝花蔡庆，地奴星催命判官李丽，地茶星青岩湖李云，地恶星墨面目焦挺，地丑星石将军石勇，地树星小玉池孙鑫。地阴星母大虫顾大嫂，地行星菜园子张青，地壮星母夜叉孙二娘，地烈星火闪婆王定六，地剑星显道神玉宝寺，地昊星白日鼠白胜，地贼星古上早石谦，地狗星金毛犬段景柱。哥哥上应天达，山寨众兄弟共一百单八将，也应了石碑上一百单八天罡地煞星宿之说。这真是上天显其灵验，才让你我兄弟在此结义。你我兄弟理应顺应天意，分排坐次。啊，哥哥，不可违逆了天意呀。吴用，拜见哥哥！拜见！拜见！拜见
兄弟，快快请起。谢谢兄弟，既然我等上应天意，替天行道，忠义双全，便理应彰显我山寨之神兽之威严。咱这正厅要换一块大大的牌匾，上书“忠义堂”三字；段金亭也要换过大牌匾，在这忠义堂后。修筑一座雀台，雀台的正面修筑正厅一所，供奉朝天王之灵位。待到一切准备完毕，则良辰吉日，杀牛宰羊，祭奠天地神明，选起忠义牌匾。挂起替天行道姓黄大旗，让天下人都看到我水泊梁山神武之威。起坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐等既是天罡地煞相会，便必须对天盟誓，生死相托，患难相依，一同扶助宋江，以报答上天垂佑之意。够。将原本运城一小吏，无学无能，和天地之盖载，感日月之照临，聚兄弟于梁山，结英雄于水泊，共聚一百单八人，上服天数，下合人心。从今往后，若是有人心存不仁，削绝大义。半望天地行诛，人神共戮。但愿共存忠义，共筑功勋，替天行道
保境安民，神天鉴察，报应昭彰。但愿人生死相对，世世相和，永无限足，有。梁山坡的大日子，多吃了两杯，高兴，高兴。<笑>我知道哥哥高兴，可也应该早点歇息才是啊。<笑>哎呀，此次石阶出事，多亏了公孙先生一番筹谋啊。<笑>兄长过誉了。全是吴军师出谋划策，贫道只是依计行事而已。哥哥，哥哥，哈哈哈哈原来你们几个躲在这里的啊！哈哈，跑到这儿吃酒来了。哎，公孙哥哥，你刚才说什么依计行事啊？哎、啊，什么计啊？哎，说来听听吧。关什么门呢？哎，哎，哎，哎，军师哥哥，咱这梁山上又有什么鸟事儿要用到哥哥的妙计啊？铁牛，你这大嗓门一喊，是要把整个山寨的人都引来呀？啊！你们在里头呃躲得鬼鬼祟祟的，还怪俺铁牛声音大，俺铁牛铁牛就是嗓门大嘛，可俺生性磊落，不像你们背地里嘀嘀咕咕、嘀嘀咕咕的，哼，学那小人做事，又生气。<笑>要让你知道啊，也行。可我们担心呐、啊，你嘴快，把这秘密随便说出去，泄露了天机。哎，俺要是不分轻重的乱说，让老天雷劈了俺。铁牛是自家兄弟，跟他说了，倒也无妨。嗯，我问你，石碣碑出土现世，你高兴不高兴？哎，那自然高兴了啊！别说是俺高兴了，这山寨上的众兄弟，那人人都高兴吧？啊，这原来一百单八个头领啊，啊，自公明哥哥往下，嘿嘿，全都应了天上的星宿了啊！咱这公明哥哥，那当然是魁首了啊！嘿嘿嘿嘿，哎，军师哥哥聪明啊，因此是天机星，呃，公司道人。那是画外高人呐、啊，啊，所以叫得天贤星
嘿，安天牛，呃，指挥，抡着板斧四处砍人。嘿嘿，这也应了天意了啊！谁叫俺天生是个天杀型的？<笑>你们笑什么啊？难道俺天牛说错话了？铁牛兄弟说的不错，嗯。这石碣碑上确实写着我们梁山一百零八人的来历，可这不是天意，而是人为。人为？啥人为啊？军师哥哥的意思是说，这块石碣碑不是老天送下来的。如今咱山寨一百单八人齐聚在此，石碣碑。该当在此刻现身，可至于他现身的缘由嘛，那就是说来话长了。哎呀，哪儿那么多话长啊？李逵兄弟，贫道跟山寨中很多兄弟都讲过，洪太尉昔年在龙虎山不慎放走了伏魔殿中三十六天罡、七十二地煞的魔君。哎，对对对对。山寨众兄弟，那就是那些魔君呐、啊，所以才聚集到水泊梁山来啊。其实这段传说原本是贫道想聚集天下英雄的一个由头。哦，是真是假，贫道也很难判定。哎哎哎，哎，这事儿可是你红口白牙说的啊！如今你又说真假难辨，我说公孙哥哥啊，你可把铁牛给搞糊涂了。从来英雄聚义，假借鬼神之说，岂是容易成功？所谓汉高祖斩白蛇起义，脚踏北斗七星，也不过是敷衍神话，收拢人心。贫道也是效仿古人，想成就一番事业。哦，也是天助我也。让我梁山众兄弟有缘在此聚首。自打黄甫端上山之后，我梁山众兄弟正好齐聚一百单八人，正应了天罡地煞之说。山顶上那棵松树，七步之外地下三尺，早就埋好了那块石碣碑。众位乡亲，切勿跟随贫道，请退出七步以外。哦，就在此处。啊，那那这说来说去，呃，原来这老天降下来的石碣碑，是咱自家造的呀。<笑>说起来，这块石碣碑，那都是圣手书生萧让和玉璧将金大坚的功劳，他们二人连夜赶工打造出来。凌晨夜色，将石碑埋在关山山顶的。关山山顶上的豺狼虎豹全被谢珍、谢宝两兄弟射杀和驱散了，因此显得清静，才让人觉得有神仙护佑。呃，可这石碣村生病的大小牲畜可都好了呀，咱这山寨上那些打酿着马匹也有胃口吃草了，这不是神仙保佑啊？那这又是什么呀？铁牛兄弟，你别忘了，咱们山寨如今有了黄甫端。那黄甫端来到石碣村之时，便发现村中牲畜乃中毒之象。黄甫端进洞查明缘由，连夜配出解药。那日随我下山后，便偷偷的把解药撒在了石碣村的溪水中。得病的牲畜喝了水，病自然就好了。啊，费了这么大半天的气力，啊，原来什么石碣出世，啊，天罡地煞都是骗人的。铁牛，铁牛兄弟，你要明白，众位哥哥煞费苦心，就是要拢聚人心，彰显山寨威名，令天下震动。嘿嘿嘿嘿，哎。咱这一伙兄弟，在自家山寨上吃酒快活，啊，管他什么震动不震动的，哼！哎，大哥，哥哥，醒醒，是不是？啊？管他什么震动不震动的，哎，哥哥，醒醒，哥哥，醒醒啊！
他们老说震动不震动的。嘿，咱们兄弟在一起，在梁山上，大块的吃肉，大碗的吃酒，那多快活呀！啊，啊是不是哥哥？哎呀，铁牛兄弟啊，你我兄弟在这梁山坡上落草为寇，这是暂时之计。早晚有一天。我们要通达天庭，哎，要让朝廷知道我梁山坡的威名。好，早日招安，报效国家。哥哥，你你真有扫大家的兴啊！哼，招安，招安，一天到晚就知道招安。哼，反正啊，安铁牛搞不懂你们讲的这些大事儿啊，耳朵都听反了啊，还是持久快活。哼，俺吃酒去了，俺走了。哥哥，这个铁牛，铁牛兄弟就是这个脾气，哥哥不用介怀。倒是现如今时节碑文已经出土，该造的生石也都已经造了，哥哥倒是可以趁热打铁，向梁山众兄弟。提一提招安的事了。现在已是秋凉时节，三日后便是重阳佳节。兄长不如召开一个赏菊大会，安排宴席，请山寨众兄弟吃酒。席中随意提起，不着痕迹。今日酒意大盛，即兴赋得《满江红》一首，唱与众家兄弟听。众家兄弟，你们就不用再劝了。这军令状是俺铁牛自个儿立的，自然不能反悔。这颗头砍了就别砍了。嘿嘿嘿，其实啊，俺铁牛心里现在挺高兴的，俺没有看错公明哥哥。他是个好人的，啊，嘿嘿，只是俺铁牛死了以后，害我众家兄弟，替俺铁牛保得哥哥的周全。俺铁牛在这里谢过众家哥哥了，谢了，谢了。谢了，哥哥。俺铁牛在这世上，除了俺老娘，就说哥哥待俺最好了。可惜，俺铁牛耳根子软，听信了别人的话。差点害了哥哥的性命，俺铁牛，今儿错了，俺错了。哥哥，你以后自己要多多保重。铁牛，走了。哼，铁牛，铁牛，铁牛，铁牛，铁牛，慢着。哥哥，这铁牛虽然犯了军规，立了军令状，但也算是赤胆忠心，为我梁山正了名声，让这周围的百姓都知道，在这梁山上，即便是头领犯了法。也与属下同罪，不如让铁牛戴罪立功，捉回那个假冒的贼人，也算是对军令状有个交代。是，我看，就让铁牛戴罪立功吧。哥哥。
大家愿陪同铁牛这黑丝一同前去捉拿那贼人，恳请哥哥暂且饶他不死。哥哥，饶了他吧！饶了他吧！啊，众兄弟，请坐，请坐。铁牛啊，既然众位兄弟都为你求情，连鲁提辖也为你求情。也给你一个机会，让你将功折罪，抓住那两个贼人。若抓住，就免你死罪；若抓不住，二罪并罚，再也没有今日这般冤气。啊，真的！铁牛，还不快去谢谢哥哥！快呀、啊！哥哥，你放心，不出两日，俺铁牛定把那两个贼人抓回来。嘿嘿嘿。哎，小叶，俺、啊、那两把板斧放哪儿了？待会儿再说。铁牛，若不是鲁提辖今日替你求情，定斩不饶。还不快谢谢鲁提辖！啊，那是那是。哎，和尚，哎，前些日子俺铁牛呃错怪你了，其实你也是个好人呐。俺铁牛在这里给你赔罪了。哎、<笑>你这黑丝好生啰嗦，这两日的时辰。光景很长吗？啊、嗯，不长，不长。那还不快走？呃，呃，和尚，等俺。哥哥，你就等好吧。啊！<笑>大汉，报个姓名！你要问俺姓名，说出来，吓得你屁滚尿流啊！休得张狂！哼，俺就是梁山坡黑爷爷李逵，这个便是花和尚鲁智深。你这撮鸟，敢冒充洒家四处作案，今日定不饶你！这是真强盗，有他性命，快走！哼、哎！哼、哎！哼、哎！走！哪个？小李子。还不跪下受死！滚！打死你个鸟蛋！你们这些鸟蛋，敢冒充梁山爷爷？他，你还敢冒充洒家？哪里跑？鸵鸟哪里逃？啊！啊！哼！家自有分寸，谁要你救洒家？俺乐意不成？哈哈，哈哈。哎，刘老汉，哎，这些贼寇，俺是跟你都逮着了啊！大恩大德的师傅，你救了我们全家呀、啊！师傅，大恩大德的师傅，老太公一家不必拜谢咱俩，若要拜谢，上梁山拜谢俺哥哥，送公明便是。就是就是，哎。呃，打烂了你许多桌椅，这些银两算赔给你了。啊，不不不，呃，不不不不，收着啊！哎，起来，啊，多谢师，多谢。走。嗯对弟兄们说，是去寻报国招安的，只需找个借口下梁山就好。
还是坦白告诉兄弟们好。时机未到，叫什么？不许叫，都不许叫！哎，你，如此喜庆的日子。你不让我们大家伙儿大笑一声，难道还挂着一副哭丧来不成？哎呀，你说这个铁牛啊！来来来，公明哥哥，军师哥拿了礼金，啊，买酒吃去。哎，这还是你来花。我的乖儿，这领了压岁钱，怎么不见来拜呀？啊，这这这，来来来来，好几个主管，还以为你是好心，不成想。你就如此耍小孩，今日定让你叫俺一声爷爷！公明哥哥，公明哥哥，哥哥，哥哥，不要闹了，吹牛哥哥！啊，公明哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，吹牛啊！哪个叫你穿成这副模样啊？还怪他人笑呢？你前日里不是告诉俺，今日众兄弟要在忠义堂过节吗？还特意嘱咐俺。让我换身新衣裳，穿得喜庆些。俺这不就穿着喜庆衣裳？我只嘱咐你，让你休要穿的平时那般黑。谁曾想你竟穿得如此花哨？想知肉牛！你又不讲得那么清楚，俺哪里晓得？俺以为穿着红色那便喜庆就是了。啊，铁牛啊，赶紧回去换回你平时穿的那身衣服。看谁还笑你<笑>！快去快去！哎，哥哥，就俺穿衣服的是你，就俺回去换衣服的也是你，俺都听你的了，你也得听俺一回。这回你们下山到东京，俺不管你们做什么，俺必须得去，俺必须得去啊！哎，去去去去去去去去去去去去！别走了啊！去。宋江生长在山东，不曾去过京城。闻说当今圣上张灯结彩，与民同乐，怎能错过这等机会？宋江要带领众位兄弟去京城观灯，如何呀？好，好，好，哥哥，路上若有闪失，怎生是好？白天我等在客栈中躲避，晚上混入城中观灯，有何闪失啊？啊，这几日。西北风正起，一路天寒地冻，不若等到那东北风起时再去，如何？哎，军师多虑了。宋江但去关灯，暂不问风向。那既然哥哥执意要去，便请哥哥多带几个兄弟一同前往。嗯，柴进兄弟京城最熟，可否随宋江一同前往？哥哥要去东京赏灯，除了我这浪荡子弟，哪个还能引路？好，如此多谢柴大官人。穆弘兄弟和史进兄弟一路，武松和鲁智深一路，朱仝和刘唐一路，你等兄弟分作四路，一同陪着哥哥前往东京。是，是，是。哎，慢着，慢着，慢着，慢着。嘿嘿，哥哥，你此去东京赏灯，那怎能少了俺呢？你便去不得。呃呃，那他们几个去的，俺怎生去不得啊？再说，哥哥，你去东京赏灯，呃，万一有个闪失，俺铁牛怎能安心得下？俺定要保证哥哥同居。好，便是去得，不许惹事。好，如此还需小乙同行，替我约束着这黑丝。哥哥放心，交给小乙好了。嗯，如此这般，更需戴院长同行。戴宗兄弟一同前往，看住这黑丝。如若这黑丝惹祸，速速回来飞吧，遵命
哥哥此去，一路小心。若有何不妥，立刻差戴院长来报。军师放心，我等去去便回，定无大碍。哎呀，军师哥哥，你何时变得如此婆妈？若不是你这黑丝鹰咬跟着，我怎会如此啰嗦？哎，俺这又是怎的了？你这黑丝，平日里下山便好惹事端。此番陪哥哥去东京看灯，切记，路上不许吃酒，处处要小心在意。若是你这次下山再惹出事端，定是军法处置，要了你这颗黑头。啊！哎哎哎！军师哥哥莫生气啊！俺铁牛这次到了东京，一定不惹事儿。啊，嗯，这个黑头，还是留在俺自己头上吧。啊。总是给了哥哥，那也无甚用处啊！哎，可以做碗用来喝酒吗？不吃了，不吃了！员外军师，请回吧。哥哥保重，军师哥哥放心啊！哥哥保重。我给你安排的住处如何？来，哥哥，这边，来。哥哥，各路兄弟都已到位，我把他们安置在各家客栈了。哥哥请。哥哥来得快，现在正好是正月十一，离十五还有几天。你看，明天白日里，断不能进城，一直要等到正月十四夜里，待人生喧哗，方可入城。只是不知这城里是否巡查的紧。呃，好，哥哥，不如这样，明日呢，我和燕青进城，先为大家打探道路。如此甚好，柴金兄弟，务必小心啊！哥哥放心。哥哥，那我先安排酒菜。好，各位兄弟，饮酒歇息。好，先吃饱了，你们坐啊，我去安排。好，哎，坐坐着啊，多弄点酒肉啊。哎。着实可恨，没来由的便受得圣上那许多好处。太尉息怒，圣上赏赐杨太尉，皆因那李师师之故。自皇后劝谏以来，圣上并不曾出宫微服私访。下官听闻
，杨太尉给圣上出了个主意，自皇宫之中挖了条地道，直通那李师师家的后门。圣上龙颜大悦，自然赏赐他。太尉不若寻得一更好女子，献于圣上，何惧杨太尉？哼，你说的轻松，你去找个比李师师更强的。虽不曾扰民，自称替天行道，直接杀那贪官无礼。人在圣上眼里，却还是贼寇一名啊！唉，不仅如此，还名列四大贼寇之首。军师所言甚是，东风不来，时机未到。就算是把书信呈上，仅凭单书铁券之能，却只能保我柴进一人。嗯，事已至此，尚书一事休要再提。虽然此番。柴大官人没有使梁山上下脱离苦海，但却有机会面见圣上，凭着丹书铁卷，换得一家平安。哥哥，莫要再取笑小弟。若不是有梁山兄弟们，我柴进的性命早已不在，现在又怎能独活呢？哥哥今后，莫要再提此事。难得兄弟如此大义，二位哥哥，以小乙之见，这招安大事未成，不如我们赶紧回到山上，免得在此地惹出了祸端。嗯，哈哈哈哈哎，大伙儿都在了啊！哎，柴进哥哥也回来了，好，公明哥哥，我等几时去看灯啊？啊？俺这慢都慢出个鸟来了。有门不敲，失了礼数。偷着喝酒，违了军规。明日我等便进城去看灯。偏不带你去。看你看家，已是惩戒。哥
哥哥，啊，安铁牛敢啊啊，安铁牛不吃了啊，安铁牛一定敢，安铁牛一定敢啊，哥哥，哈哈哈，哥哥你看。这里的花灯的确做的非同一般呢，啊！哥哥心不在焉，愁眉不展，心里是不是还在想着那块山东宋江的牌子呀？哎，是啊，此时心想，就如这白日关灯一般。哥哥，请看，此处有位奇女子，就是我跟哥哥提起过的，能通天彻地的李诗诗。玉香楼。啊，我等走的久了，且去吃杯茶吧。好。嗯。哎，您慢用。哎，几位客官，您里边请。坐。有劳查博士。哎，前面那户人家非比寻常，敢问是何人居住吗？那是东京上厅行首，唤作李师师。哦，先帝之前说起的那个李师师，和当今圣上打的火热，查博士说的可是此人？对，不可不可高声啊！东京之中耳目众多，当今圣上的事，可不敢乱讲。便是此人，若是得见，才不枉做一世男人呢。来，哎，谢谢啊，嗯、谢谢啊，哥哥，想留在东京，是不是要见着李师师？正是。如今成书上表已不可能，嗯，但枕边之风，万不可错过。贤弟意下如何？当可一试。嗯，小姨，哎，你先自己通报一声，我等在此等候，务必要见他一面。好，小姨这就去。哪个小张贤呀？张贤有礼了。这位小贤是何人？我怎么不曾记得？哎，妈妈好生健忘。小人是张乙的儿子张贤，年逾出的门外，此次回来，是孝敬妈妈的。哎呦，哦，哎呦，我
说我怎么不曾记得了？原来你是小张贤呀！嗯，啊，年玉未曾登门，我哪有那么好的记性啊？这许多时日不见，你到何处去了？啊，有劳妈妈挂念。张贤近日一直在山东服侍一名大户，此人家私良多，富可敌国。此次前来东京，一是处理一些家务事，二呢。便是想见见姑娘。啊，小张贤可是去的久了，姑娘的门口那是轻易进得的。往日那些达官贵族啊，把这门口都踏平了，姑娘可曾见过几个呀？妈妈且慢回绝，此人此次前来，是要把上百两的黄金赠于府上，此人非同一般，若不是这样的话，小贤。哪敢劳烦妈妈呢？哦，那如此说来，你在这儿稍微等等，我去给你问一下。有劳了。嗯、依稀曾见影窗华。再觅琴声，不得见。哎呦，小张贤，你真是命好！姑娘，请你到内堂说话，快快跟我来。有劳妈妈，请。多谢姑娘赐剑。适才听小哥出口成章，这才邀请一见。好。方才小人只是瞎说，姑娘过誉了。此番并非夸你。我女儿的意思是，你刚才听了她的琴声，现在要和你算账。算账。听我女儿弹琴，当值千两黄金。念在你为人奴仆，百两黄金也就罢了。且慢。嗯。不知姑娘这句“且慢”。究竟是何意？我倒要听听小哥这声“且慢”是为何意。哈，小人这句“且慢”，只是想告诉姑娘，这黄金自然可以拿，但并非是听取之资。这黄金不是小人所有，而是小人的主人所有，是拿来孝敬妈妈的，还望妈妈笑纳。嗯，啊。若是姑娘执意要问小人，讨要听取之资的话，小人真的无以奉上。不过刚才姑娘的琴艺，的确是天下一绝，小人听得十分入耳，但未曾入心。自在小人心中，姑娘这一曲，并不值百两黄金
，倒要听听小哥，何等曲子，才能让你心服口服？妈妈，可否借琴一用